ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സലാം മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് പാറിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ എല്ലാ മേഖലയും ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ശാരീരിക മാനസിക ഭൗതിക വികസനത്തിനും രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ സാധാരണ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു രാത്രിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും വെക്കേഷൻ സമയമാണെങ്കിലും അവർക്ക് പുറത്തുപോയി കളിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകൾ ഒഴുകിക്കളിയാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അവരവരുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അടഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീടത് ഒബിസിറ്റിയിലേക്ക് പൊണ്ണത്തടിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അതില്ലാതിരിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചെറിയ ലഘു വ്യായാമം നൽകാം വീട് പത്ത് തവണ ചുറ്റുക സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുക സൈക്കിൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചവിട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ലഘു വ്യായാമം നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ കഴിച്ച് വളർന്ന അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് അടഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ അത് പിന്നീട് അവരുടെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രൗണ്ടിലും അതുപോലെ സ്കൂൾ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ പേശി ചലനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡിയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് സൂര്യപ്രകാശത്തു നിന്നാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വീടിൽ റൂമുകൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന കുട്ടികളിൽ കിട്ടുന്നില്ല വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ ലഘു വ്യായാമത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ചെടി നനയ്ക്കാനും അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൂര്യപ്രകാശം മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സൂര്യപ്രകാശം അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ശാരീരികമായ ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ ഒഴിവ് സമയമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിടന്നിറങ്ങുന്ന ശീലങ്ങളുണ്ടാവും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ എഴുന്നേൽക്കും ഇത് അവരെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കൃത്യമായ ഒരു ഉറക്കത്തിനുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ശീലം കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശീലം ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരിൽ അതൊരു സ്വഭാവമായി മാറുകയും ക്രിയാത്മകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അവർ മാറിത്തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉറക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പഠന മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രതികൂലമായിട്ട് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് ഈ ഒഴിവു വേളകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് പഠനപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നേടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും എഴുതാനും വായിക്കാനും അതുപോലെ കണക്ക് കൂട്ടുവാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രയാസം നേരിടുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അത് തൻ്റെ കുട്ടിക്കുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുക സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രാപ്തമായി വരാൻ ഇതൊരു സൗകര്യം വെക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ വായനാശീലം വളരെ കുറവുള്ള കുട്ടികളാണ് വായിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ മാത്രമേ ആ ബുദ്ധി വികാസം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നുള്ളൂ നാല് ചുമരിനിടയിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് അവർ വെറുതെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സുകളോ അതുപോലെയുള്ള മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്ന കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കഥ വായിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയോ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുക 
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിലെ ചില ജോലികൾ അവർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം പത്രം കഴുകുന്ന വിഷയമാവട്ടെ ചെറിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാവട്ടെ അതുപോലെ അട അടിച്ചുവാരുക തുടക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പെൺകുട്ടികൾ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പല കുട്ടികളും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് പഠനമല്ല പഠനത്തെക്കാൾ അപ്പുറം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില അറിവുകളും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യമായി അവസരമാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയി ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് സാമൂഹികമായ ബന്ധമുണ്ടാവാൻ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട പലരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൺ വിളിയിലൂടെയോ മറ്റോ സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒഴിവ് വേളകളിൽ കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിപരമായ സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം ആത്മീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയോടുകൂടി ചെയ്യാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു അവസരം ഈ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ വളർച്ചക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ ഭാവിയിൽ പരിപോഷിക്കുന്നതാണ് പുഷ്പിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധമായിട്ട് ഫാമിലി സംബന്ധമായി അറിയാൻ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ സലാമോശ്ശരി എന്ന ചാനൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി